అండి వెల్కమ్ టు కలగూర గంపాం ఇవాళ ఎక్కడున్నాం చూడండి అసలు మన పొల మనం పొలంగా పిలుచుకునే మన పక్క ప్లాట్ కొత్త ప్లాట్లో ఉన్నాం అనమాట సో కొత్త ప్లాట్లో ఏం చేసామంటే వంకాయలు వేసాం అది కూడా తెల్ల వంకాయలు రెగ్యులర్ వంకాయల కంటే తెల్ల వంకాయలు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అండ్ ఇవి కాకుండా ఊర్లల్లో ముళ్ళు వంకాయలు దొరికాయండి ముళ్ళు వంకాయలు దొరికితే మాత్రం అల్టిమేట్ సో అవి నాటు వంకాయలు ముళ్ళు ఉంటాయి అనమాట పైన తొడిమి దగ్గర చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అవి నేనైతే వన్ టూ ఇయర్స్గా వెతుకుతున్నా ముళ్ళు వంకాయలు సీడ్స్ కొరకు నాకు ఎక్కడ దొరకట్లేదు సో ఊర్లలో ఇంకెక్కడెక్కడ వెతకాలో మొత్తం మీద పట్టుకుంటాను దాన్ని ముళ్ళు వంకాయలు ముళ్ళు బెండకాయలు సూపర్ టేస్ట్ ఉంటాయి అవన్నీ నాటువి అనమాట బట్ ఇప్పుడు మనం అన్నీ వాడేటువన్నీ కొంచెం హైబ్రిడ్ కొంచెం అటు ఇటు ఓకే బట్ వంకాయ ఏదున్నా టేస్టే కాబట్టి వరుసగా వంకాయలు చూపిస్తున్నాను ఇంక అనుకోకండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వంకాయలు సీజన్ కాబట్టి ఎన్ని వెరైటీలు కావాలో అన్ని వెరైటీలు ఇప్పుడు వండుకొని తిందాము మళ్ళీ వేరే సీజన్ వచ్చినప్పుడు వేరే కూరగాయలు కాబట్టి వరుసగా వంకాయ కూరలు చూపిస్తారు మాత్రం అనకండి బట్ ఇప్పుడు చూపించేది తెల్ల వంకాయలు అనమాట బట్ మీకు చూపించిన ప్రతిసారి కొత్త రకాల వంకాయలు చూపిస్తాను ఎందుకంటే నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి నా దగ్గర ఆల్రెడీ మీకు ఫ్రై చేసి లైట్గా కర్రీ చేసింది బ్లాక్ వంకాయ అండ్ పొడు వంకాయ ఇప్పుడు తెంపేది తెల్ల వంకాయ లేదంటే గ్రీన్ వంకాయ ఏదంటారు అది ఆ వంకాయ కూర ఇప్పుడు వంకాయలు తెంపుదాం మనం గంపల ఏమున్నా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఫ్రెష్గా చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇంత ఫ్రెష్గా వండుకొని తింటే ఏమి వేయకపోయినా ఊరికి ఉప్పుకారం వేసిన సూపర్ టేస్ట్ ఉంటాయి సో మా మన మన తోట కాబట్టి మనకు కావాల్సిన సైజులు తెంపుకుందాం గుత్తి వంకాయకి ఈ ఈ సైజు సూపర్ ఉంటుంది అయితే ఇంకొంచెం చిన్నవి కూడా లేతే మరీ టేస్ట్గా ఉంటాయి మార్కెట్లో తెచ్చేవి ఏంటంటే వాళ్ళు కొంచెం పెద్ద పెద్దవి చూసి తెస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈ సైజు ఉంటే పాపం వెయిట్ తూగదు కదా కొంచెం పెద్దగా అయ్యాకే తెస్తారు మనకి ఇవి కొంచెం పెద్దగా అయింది దీన్ని వదిలేద్దాం అలా మనం సెలెక్టివ్గా తెంపుకుందాం మన కూరలు కొంచెం పుచ్చు పట్టింది ఈ వంకాయలన్నీ దొంగ వంకాయలు అండి అది చెట్లకు చూస్తే కనపడవు మెల్ల ఇలా తొమ్మిది చూస్తే మళ్ళీ కింద ఆకుల కింద ఉంటాయి అనమాట ఎన్ని తెంపినా మళ్ళీ ఒక్కసారి చెక్ చేసామంటే మళ్ళీ దొరుకుతాయి ఇవి ఆకులు చాటన దాయి దాయిపోయి ఉంటాయి అనమాట ఇవి సిదాపక్క చిల్క ఎటుపోయింది ఎల్లో కలర్ నిన్ననో మొన్ననో ఫ్రెండ్స్ వస్తే అన్నీ తెంపిచ్చేసామన్నమాట సో అందుకే కొంచెం వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది అదర్వైజ్ ఇన్ని వెళ్తాయి మందులు కొట్టం కాబట్టి మనకు పుచ్చులు రావడం అనేది కామన్ నల్ల వంకాయలేమో అన్నీ కుచ్చులు 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 కాస్తాయండి కొంచెం తెల్ల వంకాయలు నల్ల వంకాయలు అండ్ పొడుగు వంకాయలు కూడా కుచ్చులు కుచ్చులు కాస్తాయి ఎక్కువ ఎక్కువ అంటే ఒకటే ప్లేస్లో చాలా కాస్తాయి తెల్ల వంకాయలు వాటి అంత క్రౌడీగా కాయ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఇలా గుత్తి వంకాయ ఈ వంకాయ వెరైటీగా వండుతా అది చూపిస్తాం మీకు గుత్తి వంకాయ వండుకొని జొన్న రొట్టెలు చేసుకొని తింటే ఉంటుంది అద్భుత ఇంకో మాకు చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయా అన్ని చిన్న 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 చిన్నగా బాగున్నాయి కొంచెం బాగా వచ్చాయి దీనికి ఇలా ఉంటాయా మళ్ళీ ఒక త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ అయిపోతే మళ్ళీ వస్తాయి అందుకే కుండీల్లో వేసుకున్నప్పుడు ఒక నాలుగైదు మొక్కలు జారిపోతాయి మనకు మన చుట్టరీ కాలు మన ఫ్రెండ్స్ సరికి ఎక్కువ కాబట్టి నాకు ఇలా కావాల్సిందే నేను ఇలా వండియాల్సిందే లేకపోతే నువ్వేందే ఇచ్చేది అంటే అన్నీ తీసుకోతారు నాది అలా ఉంటారు నా సరుకులు అంతా పట్టించుకోరు నాకు అసలు పట్టించుకోరు కూడా పట్టించుకోరు చెప్పకుండా వచ్చేస్తారు ఏమన్నా అని అనుకో బా అని అనుకో నీతో మాకేం పనే అని వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకొని పోతారు అనమాట ఇవి లేత వంకాయలు ఇప్పుడు నైట్ కొండేద్దాం దీన్ని అందుకే సరిపోతాయి ఈ క్వాంటిటీ సో ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి దీన్ని వండుదాం రండి
ఇదిగోండి ఇందాకే మనం మన పొలం అని పిలుచుకునే మన ప్లాట్లోంచి తెంపుకొచ్చిన వంకాయలు సో వీటిని ఇలా కోసి పెట్టాను అయితే మీరు చాలామంది తీసేస్తారేమో నేను అస్సలు తీయను ఇది ఇప్పుడు వంకాయలు మామూలుగా ఏం చేస్తారు అందరు ఇక్కడ కట్ చేస్తారు లేదంటే కొంచెం ఇక్కడ కట్ చేస్తారు అయితే నేను కూడా మార్కెట్లోకి వెళ్ళి కొనుక్కొస్తే కొంచెం ఫ్రెష్ చూసి తెచ్చుకుంటాను ఎప్పుడు కూడా వంకాయలు ఇక్కడ దాకా కట్ చేసుకుంటాను కానీ మన తోటలో అవి కాబట్టి అస్సలు కట్ చేయను ఎందుకంటే చాలా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ఇవి అందుకే ఉడికాక ఈ లేయరు ఈ పై లేయరు సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది నాకు చాలా 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 నచ్చుతుంది అనమాట అందుకే అస్సలు కట్ చేయను సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా వేసేస్తాను దీన్ని చూడండి ఎంత లేతగా ఉంటుంది చూడండి అసలు సో ఇంత లేతగా ఇంత ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఏం వేసినా వేయకపోయినా సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది ఇది సో అన్నీ ఇలా కోసి పెట్టుకున్నాం అనమాట ఇవి మంచిగా మన కళ్ళుప్పు ఉంటుంది కదా దాంట్లో నానేసాను నల్ల కావు చీదు కాదు సో వంకాయలు ఖచ్చితంగా కొయ్యంగానే ఉప్పు నీళ్ళలో వేయాల్సిందే మనం ఒకటి కాడ బాగుంటుందని ఒక వంక కోసే పని తప్పుతుంది ఇంకొక వంక సో ఇప్పుడు ఈ వంకాయ కర్రీని ఎలా ఉండదామంటే మనము నేను ఏం చేసాను తెలుసా అండి అంటే మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి ఒక సినిమా పాట సినిమాలోని పాట విని ఈ స్టైల్ వంకాయ కూర నేను చేసుకుంటాను ఫస్ట్ టైం మీకు ఒకప్పుడు గుర్తున్న ఎగిరే పవర్ అమ్మాయి ఒక మూవీ వచ్చింది అందులో లైలా సుహాసిని అండ్ శ్రీకాంత్ గడ్డం చక్రవర్తి ఉంటారు సో అందులో వంకాయల మీద ఒక పాట ఉంటుంది లిటరల్గా ఆ పాట విని ఈ ప్రాసెస్ చేశాను నేను సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది అదే ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు చేద్దాము అయితే దాంట్లో మరి పాటలు బాగు వాళ్ళకు వర్డ్స్ దొరకలేదేమో కానీ కొబ్బరి లేదు సో నేను పచ్చి కొబ్బరి అంటే పచ్చిమిరపకాయల కాంబినేషన్లో పచ్చి కొబ్బరి బాగుంటుంది కాబట్టి పచ్చి కొబ్బరి మాత్రం యాడ్ చేశాను మిగతా అంతా వాళ్ళు చెప్పిన పాట మళ్ళీ వినండి కర్రీ చూసాక ఒకసారి ఆహా ఏమి రుచి అనే సాంగ్ వస్తుంది సో వంకాయల మీద ఆ పాట విని మన ప్రాసెస్ కరెక్టా లేదా చెక్ చేసుకొని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూసుకోండి మీరు కూడా సో ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం ఫస్ట్ వంకాయలు కోసేసుకున్నాం మనము వీటితో పని అయిపోయింది ఇందులోకి ఏంటంటే ఫస్ట్ పాటలు స్పెసిఫిక్గా మనకు చెప్పేది ఏంటంటే పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం అంటే జనరల్గా నేను వేసే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయట్లేదు అందుకే వెల్లుల్లి కూడా వేయట్లా ఆ పాటలో అల్లం ఉంటుంది కాబట్టి అల్లం ఒకటే వేస్తున్నా ఈ టేస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంది నిజంగా బాగుంది సో కొత్తిమీర ఇది స్పెషల్గా చెప్తారు అల్లం పచ్చిమిర్చి అండ్ కొత్తిమీర అని చాలా స్పెసిఫిక్గా చెప్తారు అందులో సో ఉల్లిపాయ కూడా మనం ముక్కలు కాకుండా ఇందులోనే ఇవన్నీ వేసి పేస్ట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ మనం రెగ్యులర్గా కాకుండా రెగ్యులర్గా కాకుండా ఇలా చేసుకుందాం అల్లం కొంచెం అల్లం ఘాటు ఉంటుంది కానీ బరే టేస్ట్ ఉంటుంది అండి ఇది అయితే అన్నానికి చపాతీకో రొట్టెకో కాకుండా ఉట్టి వంకాయ తినడమే ఇష్టం అండి ఇది నాకు ఏం చేస్తారంటే ఒక బౌల్లో కర్రీ పెట్టుకొని పక్కన కొంచెము పెరుగు పెట్టుకొని ఇంకా తింటూనే ఉంటాను అనమాట కారం అయితే కొంచెం పెరుగు తింటాను లేదంటే కర్రీ తినేస్తాను ఫస్ట్ దీన్ని పేజ్ చేసుకొని వచ్చి మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ కలుపుకుందాం మనం ఇది ఇందులో అల్లము పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర్ మాత్రం వేసాము అండ్ ఉల్లిగడ్డ ఉల్లిపాయ వేసాము సో ఆ పేస్ట్ ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు పచ్చి కొబ్బరి అయితే దీంట్లోనే కొంచెం జీలకర్ర అంటే మనం రెగ్యులర్గా వేరే కర్రీస్కి వేస్తాం కదా ఆ మసాలా అంతా వేసేసుకుంటాం అనమాట సాల్ట్ కొంచెం ధనియాల పౌడర్ పసుపు ఇందులో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసినట్టే దీన్ని పేస్ట్ చేసుకుందాం ఇదిగోండి పచ్చి కొబ్బరి మిగతా మనం వేసిన మసాలాలు అన్నీ కలిపి ఇందులో వేసుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా కలుపుకొని సో ఈ మసాలాను మనము వంకాయల్లో పెట్టేసుకుందాము ఇంక ఈ ప్రాసెస్ అంతా కామన్ ప్రాసెస్ కదా అందరికీ తెలిసిందే మసాలా పెట్టడం ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే మామూలుగా అన్నీ కర్రీస్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్లో కొబ్బరి వేస్తాం కాబట్టి మనకు అడగ అంటదు బట్ ఇందులో పచ్చి కొబ్బరి అయినా సరే ముందే వేస్తాం కాబట్టి కొంచెం అడగంటే అవకాశాలు ఎక్కువ కాబట్టి వీలైనంత వరకు సిమ్లోనే వండాలి అయితే నాకు రెండు మూడు సార్లు రెండు మూడు రకాలు వండాను దీన్ని ఒకసారి గ్రేవీలాగా ఒకసారి అలాగా అని నాకు ఎందుకు గ్రేవీ కంటే ఊరికి అలా మగ్గిచ్చేసి ఉట్టి వంకాయ డ్రైగా కొంచెం అదే బాగుండింది
చూడండి అన్ని ఫిల్లింగ్ అయిపోయింది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా కలర్ చూడ్డానికి అల్టిమేట్ కలర్ ఉంది ఇప్పుడే సో ఇప్పుడు దీన్ని వండుకుందాం రండి ఇది గ్రేవీ వద్దని కుట్టాం కాబట్టి మంచిగా మగ్గియాలి కాబట్టి ఓన్లీ వాటర్ లేకుండా కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకుందాం ఏం పర్లేదు అప్పుడప్పుడు అలా తినేయచ్చు నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ డే ఓపిక ఉంటే కాస్త ఎక్సర్సైజ్ యోగానే చేస్తే పని అయిపోద్ది అనమాట దానికి దానికి చెల్లు కాబట్టి తినాలనిపించినప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా తినేసేయండి దీంట్లో కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర ఇంకా సపరేట్ గరం మసాలా అలాంటివి ఏమి వేయట్లేదండి ఇంతకు మించి ఇంక ఇందులో ఏమి వేయొద్దు అనమాట ఇది తప్ప ఇంకేది అవసరం లేదు మనకి ఆవాలు జీలకర్ర చిటపట్లాడుతున్నాయి ఇప్పుడు మనం వంకాయలు వేసేద్దాం అంతే చూడండి కాడలు ఉండడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ అన్నమాట ఫ్రెష్ కొత్తిమీర అల్లం ఫ్లేవర్ మాత్రం సూపర్గా తెలుస్తుంది మూత పెట్టద్దాం యాక్చువల్గా సాల్ట్ చెక్ చేయలేదు పర్ఫెక్ట్ చూడండి చక్కగా మగ్గుతూ ఉంది ఏ పొజిషన్లో ఉందా ఏ పొజిషన్లో ఉందో చూద్దా మగ్గడానికి ఎక్కువ టైం పట్టదండి అందులో ఫ్రెష్ వంకాయలు కదా కింది వైపువి మగ్గిపోయాయి కాస్త ఓ ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోయింది మోస్ట్ అయిపోయిందండి ఇంకేమీ లేదు మరీ మెత్తగా పేస్ట్ లాగా అవ్వద్దు సో పర్ఫెక్ట్గా ఉడికింది అయితే ఇప్పుడు స్టవ్ కట్టేసి చిన్న ట్విస్ట్ ఏమి ఇస్తా అంటే నేను నిమ్మకాయ పెడుతుంది అనమాట లాస్ట్లో ఇదండి నేను అచ్చంగా నిజంగా ఒక పాట విని చేసిన వంకాయ కర్రీ సో ఈ ప్రాసెస్ ఇలా ఉంది మీరు ఇంకా పాట విని దీన్ని టేస్ట్ చేసినాక పాట వినండి సో అప్పుడు ఇంకేమైనా యాడ్ చేయగలిగితే మనం నెక్స్ట్ ఇంకా బెటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇవి యాడ్ చేశాను ఇలా చేశాను సో టేస్ట్ మాత్రం నాకు ఇలా కాయ రొట్టె కొద్ది ఎరుగు కాకుండా ఇలా తినడం ఇష్టం అనమాట కాలుతుంది ఇప్పుడు తినలేను కాబట్టి మనం చల్లగా అయ్యాక ఇలాగే ఒక ఐదాదిని ఒక రెండు మూడు టీ స్పూన్ల పెరుగు తినేస్తే నా డిన్నరు లంచ్ అయిపోద్ది అనమాట నాకు అట్లా కర్రీస్ ఒక్కటి తినడం కూడా చాలా చాలా ఇష్టం అసలు కర్రీ చేసుకొని టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి నాకు సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి థ్యాం